டைரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் இப்போ மனோர் மாச்சி எப்பவுமே சொல்லுவாங்க சாகர் வரணும் சினிமா நேரத்தில் சொல்லுவாங்க இல்லை நீங்கள் ரஜினி சாரை எடுத்தீங்கன்னாக்கா லிட்டரில் பைத்தியமே பைத்தியக்காரம் தான் சொல்லுவாங்க ரொம்ப அப்புறம் நீங்கள் நான் ஆழ்ந்த லுக்கு தான் வேறு மாதிரி இருக்கும் பட் ஆனால் நீங்கள் வந்து ரொமான்டிக் ஃபில்லன் சார் அதிகார் அந்த டீல் பிடிச்சி தான் போனேன் ஹீரோயின் லவ் பண்ணுறா மாதிரி பின்னாடி ஒரு ஆறு ஆறு போட்டு சொல்லணும்னா சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு பயங்கர பிரிண்ட் பாருங்கள் சினிமா சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரம் த ஸ்டார்டிங் அதாவது ஒரு தெருக்கூத்தில் ஆரம்பித்து ஒரு மேடை நாடகமாக மாறி ஒரு தேட்டர் அப்படின்ற ஒரு செட்டப்புள்ள வந்து இன்னைக்கு வந்து ஃபோர் கே அப்படி இப்படின்னு நிறைய தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியால் நிறைய முன்னேறி போயிட்டே இருக்கு ஆனால் இவ்வளவு காலத்திலையும் சினிமா கூடையே இணைந்து வளர்ந்துட்டு இருக்க ஒரு துறைன்னு பார்த்தீங்கன்னா கலை அதாவது ஆர்ட் டைரக்ஷன் அந்த ஆர்ட் டைரக்ஷனில் இன்னைக்கு தமிழ் சினிமாவில் ஒரு மிகப்பெரிய பொசிஷனில் இருக்க டிஆர்கே கிரண் சார் தான் இன்னைக்கு நம்ம காஃபி பை சேனலுக்காக நம்ம கிட்ட பேச வந்திருக்காரு வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் உங்களோட ஏர்லி லைஃப் சார் உங்கள் லைஃப் வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க இந்த காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட் இருக்குது சென்னையில் ஓகே அதில் படிச்சுட்டு இருக்கப்போ எனக்கு வந்து டேரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆக்சுவலி டேரக்ஷன் டேரக்ஷன் தான் பண்ணணும்னு தான் என்னோட ஆசை ஸோ அப்போ என்னோடய கிளாஸ் மாஸ்டரும் டேரக்டர் கதிரும் வந்து கிளாஸ்மேட்ஸ் ஓகே ஸோ அவர் டேரக்டர் கதிர் கூட என்ன சேர்த்து விட்டேன்னு சொன்னார் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக என்னால் சேர முடியல அப்படியே இருக்கப்போ என்னோடய ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு ஆர்ட் டேரக்டர் டாஸ்டெண்டாக ஒர்க் பண்ணார் அப்போ அவர் வந்து அவருக்கு கொஞ்சம் வரைய வராது ஒரு ஸோ அதனால் வரைகிற மாதிரி ஒரு அசிஸ்டன்ட் அவருக்கு இன்னொரு அசிஸ்டன்ட் இருக்குது எனக்கு கூட்டிகிட்டு போனேன் ஓகே நான் சொன்னேன் இல்லை நான் டேரக்ஷன் தான் வரேன்னு சொன்னேன் இல்லை அவர் சொன்னார் இல்லை இல்லை நீ வா இந்த ஃபிலிமில் இருக்கிற டேரக்டர்டையும் நான் சேர்த்து விட்டுறாது இல்லை ஓகே ஸோ அப்படி போய் ஃபஸ்ட் டே ஷூட்டிங் போய் பார்த்துட்டுருக்க ஃபஸ்ட் டே ஷூட்டிங் போகிறேன் கார்த்திக் சார் ஹீரோஸ் சுகன்யா ஹீரோயின்லாம் இருக்காங்க கார்த்திக் சார் ரொம்ப ஃபேவரட் எனக்கு ஓகே ரஜினி சார் அதுக்கப்புறம் எனக்கு கார்த்திக் சார் தான் பிடிக்கும் ஸோ அதனால் வந்து கார்த்திக் சார் அப்படி பிரமிச்சு பார்த்துக்கிறேன் திரும்பி ஒருத்தர் பயமாக கற்றுட்டு இருக்காரு செக்டர் ரெடியாலாம் கற்றுட்டே இருக்காரு இன்றைக்கி யாரே தெரியல அப்படின்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் அவனை வர சொல்லி அந்த ஆள் வர சொல்லி என்ன என்ன நினச்சிருக்க அப்படின்னு கற்றுறாரு அப்போ இன்னொருத்தர் வர்றாரு இன்னொரு இன்றைக்கி நான் உங்களை ஷூடிங் வர சொன்னா சார் நீங்கள் இதுக்கு வந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் திரும்பி கற்றுறாரு ரெண்டு பேரும் அப்படி அப்படி முதல்ல கற்றுனவர் வந்து செகண்டாக வந்து கற்றுனவர் வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி சரி சரி இப்போ நான் டூ ஓ கிளாக் வரலாம் வெயிட் பண்ணுறா அப்படின்னு சொல்லி போய் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டார் அப்போ என்னை கூட்டிகிட்டு போய் என் ஃப்ரெண்டு வந்து என்ன எங்கே நின்றுட்டுருக்கா வா போகலாம் அப்படின்னு யார் அவர் வந்து கற்றுட்டு இருந்தார் ஃபஸ்ட்டு அவர் தான் டேரக்டர் அப்படின்னு முதல் முதல்ல அதுக்கு அதெல்லாம் அவர் தான் டேரக்டர் ராஜ் கபூர் ஓகே அவர் தான் அப்போ அவர் யார் அவர் தான் ஆர்ட் டேரக்டர் அப்படின்னு இப்போ இப்போ ஆர்ட் டேரக்டர் டேரக்டர்கிட்ட போய் சத்தம் போடலாமா அப்போ நம்ம ஆர்டர் டேரக்டர் ஆகிட்டோம்னாக்கா நம்ம அவர் ஆர்டர் டேரக்டர் எதாவது கேட்பான் இல்லையா அது என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆர்டர் டேரக்ஷன் பண்ணணும்னு வந்தேன் கடைசியில் பற்றி எடுக்குது பிடிச்சி இப்படி செட்டில் ஆகிட்டு சார் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸாக நீங்கள் ஃபீல்டில் இருக்கீங்க சார் ஆர்ட் டேரக்ஷன் ஃபீல்டில் சொல்லிட்டுப்பா ஆர்ட் டேரக்ஷன் ஃபீல்டில் இருக்கீங்க இப்போ நீங்கள் நினச்சா டேரக்டர் ஆகலாம் ஸோ அதுக்கான முயற்சிகள் எதனா எடுக்கிறீங்களா இல்லை இப்போது ஆர்ட் டேரக்ஷன் நல்லா போயிட்டுருக்கு ஓகே ஸோ அது கூட இப்போ வந்து நடிப்பு ஒன்று சேர்ந்து வந்துருச்சு ஸோ ஒன்று கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதே ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா ஆர்ட் டேரக்ஷன் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் ஜாப் இருக்குது அதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதே கஷ்டம் இப்போ இதில் நடிக்கிறது இது ரெண்டுத்தையும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம் இதையே ரொம்ப நல்லா போயிட்டுருக்கு நடி டேரக்ஷன் நம்ம எப்போ ஐம்பது வயசு அறுபது வயசு கூட பண்ணலாம் டேரக்ஷன் இப்போ கிளென்டிவ் ஸ்கூட் இருக்கா இல்லைங்களா ஹாலிவுட்டில் அவரெலாம் அறுபது வயசுக்கு மேலே தான் டேரக்டர் ஆனார் அவர் ஒரு ஆக்டராக தான் இருக்கு அப்படி அது மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு வரப்போ ஆக்டர் ஆகிடுது சினிமாவில் இருக்கணும் கடைசி வரலாம் இருக்கணும் இப்போ மனோர் மாச்சி எப்போவுமே சொல்லுவாங்க சாகர் வரலாம் சினிமாவில் இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லை அது மாதிரி சினிமாலேயே ரொம்ப வருஷம் இருக்கணும் அப்போது பின்னாடி பார்த்துக்கலாம் டேரக்ஷன் சார் உங்கள் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் சார் அதாவது நம்ம சினிமா துறையை பொறுத்த வரைக்கும் சினி ஃபீல்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட்ன்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ உங்கள் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் எப்படி இருந்தது உங்களோட இந்த முயற்சிக்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தா இல்லை ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணி தான் இந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்கீங்களா சினிமாவில் வர்ற எல்லாருக்குமே ஸ்ட்ரகிள் இருக்கும் யாருக்குமே ஸ்ட்ரகிள் இல்லாமல் கிடையாது ஸ்ட்ரகிள் இல்லாமல் வர்றவங்க அவ்வளோ சீக்கிரம் ஷைன் ஆக மாட்டாங்க ஸ்ட்ரகிள் இருக்கவங்க மட்டும்தான் ஷைன் ஆகுவாங்க ஸோ எனக்கு பேக்ரவுண்டுன்னு பார்த்தா எனக்கு வந்து அப்பா இல்லை அம்மா
உணர்வை <laughs> இது மாதிரி ஒரு சின்ன ரூம் இருக்கு அந்த ரூமுக்குள்ள ரெண்டு பேர் பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ரூமுக்குள்ள அந்த ரூம் எப்படி எல்லாம் மாத்தலான்றது அந்த சீனுக்கு எப்படி மாத்தணுன்றது தான் ஆர்ட் டைரக்ஷன் ஒரு ஒரு டீ கடைக்கு போறோம்னா கூட அந்த டீ கடையில வந்து அது ஒரு மலையாளி கடையா இல்லை தமிழ்கார கடையான்னு காட்டலாம் ஒரு மலையாளி கடைனாக்கா வந்து ஒரு ஐயப்ப சாமி போட்டோ அந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் வச்சுனா ஒரு மலையாளி ஈஸியா தெரிஞ்சிடும் அதே ஒரு பெருமாள் போட்டோ வச்சுட்டோம்னா இதுதான் ஆர்ட் டைரக்ஷன் சின்ன சின்ன டீடைல்ஸ் தான் ஒரு பெருமாள் போட்டோ வச்சுட்டோம் அது தமிழ்காரங்க இருக்கு அது மாதிரி ஒரு ஒரு ஐயனார் ஃபோட்டோ வச்சுட்டோம்னா அவன் மதுரைக்காரங்க அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்த டீட்டெயில் பண்ணுறது தான் நீ கதை வந்து இவர் மதுரைக்காரன் சொல்ல வேண்டாம் இவர் வந்து மலையாளிக்கு சொல்ல வேண்டாம் இப்போ மலையாளிக்காக வந்து மலையாள ஜாட பேசினாங்க ஒரு மதுரைக்காரன் சொல்லவே வேண்டாம் பின்னாடி வந்து ஒரு ஐயனார் ஃபோட்டோ வச்சுட்டாலே அவங்க மதுரைக்காரங்க அப்படின்னு சொல்லி ஈஸியாக புரிஞ்சுது ஓகே சார் சார் இப்போ ஆர்ட் டைரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க ஆர்ட் டைரக்ஷன் இப்போ நீங்கள் வந்து இத்தனை வருஷமாக வந்து அதுவும் இப்போ கேவி ஆனந்த் சார் கூட பார்த்தீங்கன்னா லைனாக ஒரு மூணு நாலு படம் பண்ணி மூணு படம் அந்த ரிப்பீட்டன்சி வந்து எப்படி சார் அதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க தெரியல கேவிஎன் வந்து நான் வந்து அசிஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ண நேருக்கு நேர் ஒரு படம் அசிஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ணப்போ அந்த படத்தில் ஒரு கேமரா மாதிரி ஸோ அந்த படத்தில் நான் அசிஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ணுறப்ப அது அது என்னென்னக்கா நம்ம எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுறோமோ நம்ம எப்படி ஒர்க் பண்ணுறோமோ அதுதான் சும்மா யாருமே கூட மாட்டாங்க நான் அசிஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ணுறதுலேருந்து அவருக்கு என்ன பார்த்துட்டு இருக்காரு அதுக்கப்புறம் நான் ஆர்டரக்டாக நிறைய ஆப் யூஸ் பண்ணேன் நிறைய ஆக்ட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணுறப்போ அந்த ஆக்ட் ஃபிலிம்ஸ்லாம் ஒரு ஒரு அப்பவும் பார்த்துட்டு இருக்காரு அதுவும் என்னோடய குருநாதரும் அவரும் வந்து நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிரதர்ஸ் மாதிரி ஸோ அதே மாதிரி தான் கேவியன் வந்து எனக்கு நல்ல ஒரு நல்ல வெல் விஷர் அண்ணன் கூட சொல்லலாம் அண்ணன் மாதிரி அவர் ஸோ அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எங்களுக்குள்ள நல்லா இருக்கிறதால ரெகுலராக போயிட்டு இருக்கு ஓகே சார் இப்போ குருநாதர் சொன்னீங்க இல்லையா அந்த குருநாதர் அவர் யார் அவர்கிட்டேருந்து என்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க அதை பற்றிலாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் ஸோ எனக்கு குருநாதர் அப்படின்னாக்கா எனக்கு குரு அப்படின்னாக்கா நான் ஒரு நாலு பேருக்கு ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் முதல் முதல்ல சினிமா கூட்டிகிட்டு வந்து என்ன சான்ஸ் கொடுத்தது சுரேஷ் அவர் வந்து இந்த சின்ன ஜெமீன் சினிமான் அப்படின்ற ரெண்டு மூணு ஒரு நாலஞ்சு படங்கள் பண்ண மாணிக்கம் மாதிரி மாதிரி ஒரு நாலு படங்கள் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட வந்து வெளியே வந்து ஜேகேன் ஒரு ஆர்டர் இருக்கிறத ஒர்க் பண்ணேன் குருதி பொண்ணு ஒரு படம் ஸோ என்னோட மூணாவது படமே சினிமாவில் வந்து பெரிய ஜாம்பவன் ரெண்டு பேர் பிசி ஸ்ரீராம் சார் இந்த படம் கமல்ஹாசன் சார் ஸோ அந்த படம் முடிச்சுட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் சாபு சீரியலோட ஒரு ஒரு சிக்ஸ் டேஸ் செவன் டேஸ் ஷூட் பண்ணேன் அங்கே வச்சு நிறைய கூட்டம் அசிஸ்டன்ஸ் நிறைய கூட்டம் நம்ம ஏதாவது போய் செய்யலாம் எனக்கு என்னென்னா போய் நின்று சும் அசிஸ்டன்ட் ஆகிறப்போ சும்மா இருக்க கூடாது இங்கே ஊடிக்கு எதாவது பிறகு எதாவது செய்யணும்னு ஆசைப்படுவோம் பட் நம்ம ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அந்த ஆ அப்படின்றதுக்குள்ள நாம் ப்ரிப்பேர் ஆகிறதுக்குள்ள நம்ம தள்ளி விட்டுட்டு ஒரு பத்து பேர் ஓடிடுவாங்க ஸோ ஒரு பத்து நாள் பார்த்துட்டே இருக்கு என்ன தள்ளி தள்ளி விட்டுட்டு ஓடுறாங்க எல்லாருமே அப்படி இருக்கப்போ அங்கே நம்மளால் எதுவும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி அவர்கிட்ட சொல்லாமே வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து என்னோட வந்து தான் நான் ராகவன் அப்படின்னு ஒருத்தர் தான் ஜாயின் பண்ணேன் அவர் வந்து நேருக்கு நேரம் ஒரு படம் பண்ணார் அப்புறம் வந்து அலைப்பயிருந்தார் படம் பண்ணார் ஸோ அதுக்கப்புறம் அவர் டிவி கமர்ஷியல்ஸ் கொஞ்சம் பண்ணுவார் அவரோட ஒர்க் பண்ண கொஞ்சம் நாள் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணிருக்கப்போ அதுக்கப்புறம் என்னோடய ஃப்ரெண்ட் என்னோடய கிளாஸ் மட்டும் ஒருத்தர் ஆர் கே நாகோன் சொல்லிட்டு அவர் நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கார் அவன் தனியாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப கரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப அது ஃப்ரெண்டாக என்னோடய உதவி தேவைப்படுச்சு ஸோ அவங்க கூட போய் ஒர்க் பண்ணுவார் இவங்க கூடலாம் என்னென்ன கற்றுக்கிட்டா அப்படின்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு ஆர்ட் டெரக்ஷன் பண்ண முடியும் படிக்கணும் அப்படின்றது அவர் அவசியம் இல்லை ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆர்ட் டெரக்ஷன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சுரேஷ் அப்படின்னு முதல் முதல் சினிமா கொடுப்பார் அவர் வந்து ஒரு சாதாரண ஆளாக இருந்தால் ஒரு ஆர்ட் டேரக்டர் ஆன இருப்பார் ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் போதும் அப்படின்றது அவர்கிட்ட வந்து கற்றுக்கிட்டார் ராகவன் சார்கிட்ட வந்து டிசிப்ளின் சின்சியரிட்டி அப்படின்றது அவர்கிட்ட கற்றுட்டார் அதனால தான் நான் வந்து இவ்வளோ பேர் நாலு பேர் நான் ஒர்க் பண்ணாலும் நான் வந்து ராகவன் சார் மட்டும் தான் என்னோடய குருன்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா சின்சியரிட்டி நம்மளை நம்பி காசு கொடுத்துருக்க ப்ரொடியூசருக்கு நம்ம வந்து திருப்பி என்ன பண்ணணும் நம்மளால் ஷூட்டிங் ஒரு நாள் கூட நிற்கக்கூடாது நம்மளால் டிலே ஆகக்கூடாது சரி டிலே ஆனால் கூட அதோடய குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும் குவாலிட்டியில்
அது வந்து என்சோசி கட்டின் படம் வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் தான் படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலாக அதுக்கு வந்து நான் அண்ட் டேரக்டர் அது வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டு நாகராஜ் தான் அண்ட் டேரக்டர் அந்த படம் ஃபுல்லாகவே நான் தான் ஒர்க் பண்ணேன் அந்த ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கும் டேரக்டர்ஸ்க்கும் ஆர்ட் டேரக்டருக்கும் ஆர்ட் டேரக்டர் வரவே இல்லை அப்படின்னு சரி என் பேர் பேர் போட்டாங்க ஸோ அதில் என் ஃப்ரெண்டு அதில் விட்டு கொடுத்துட்டார் ஆக்சுவலி ஆக்சுவலாக சண்டை பண்ணலாம் பட் என் பேர் விட்டு கொடுத்து எனக்கு அது ஃபஸ்ட் படமாக இருக்குன்னு என் ஃப்ரெண்டு அது விட்டு கொடுத்துட்டார் ஸோ அதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட் படம் பட் அதுக்கப்புறம் நான் ஆர்ட் டேரக்டராக நானாக கம்மிட் ஆகி பண்ண படம் வந்து சைனேட்னு ஒரு படம் குப்பின்னு தமிழில் வந்திருக்கும் சைனேட் அப்படின்னு சொல்லி அந்த படம் தான் கன்னட படம் தமிழில் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தெலுங்கில் வந்து ஜகடம் ஒரு படம் அதுக்கப்புறம் அசோகான் ஒரு படம் கோதம் பிரேம்னு ஒருத்தர் இருப்பார் அவரோட அசோகான் ஒரு படம் வந்து ஸோ அப்படியே போய் சினிமாவில் எனக்கு கொஞ்சம் உடன்பாடு இல்லை ஏன்னா நான் டிவி கமர்ஷியல்ஸ் நிறைய பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ திருப்பி டிவி கமர்ஷியல் பக்கமே போயிட்டேன் அதுக்கப்புறம் திருப்பி திரு 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 திருன்னு ஒரு படம் வந்துச்சு ஸோ அதை பண்ணிவிட்டு அதை முடிக்கிறப்போ தான் கேவி எனக்கு கூப்பிட்டு கோ கொடுத்தார் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த கோ கேவி அனந்த் மூலயமா தான் வந்து எனக்கு வந்து சில்வராகனோட நட்பு வந்துச்சு ஸோ சில்வராகன் சில்வராகன் மூலயமா தனுஷோட நட்பு தனுஷ் இப்படி ட்ராவல் பண்ணிட்டு நம்ம எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணாலும் அந்த ஃபஸ்ட்டு படம் ஒர்க் பண்ணப்போ அந்த ஃபீல் எப்படி சார் ஃபஸ்ட்டு நீ மார்னிங் கிளம்புறப்ப டெய்லியுமே ஃபஸ்ட்டு படம் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி தான் நம்ம திபுரா இருக்கக்கூடாது இல்லை டெய்லியுமே டெய்லியுமே புதுசாக இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி கரெக்டாக பண்ணுவோமா அந்த பயம் எப்போவுமே இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு படம் தான் எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு படம் தான் எல்லா டேவும் ஃபஸ்ட்டு டே ஷூட் மாதிரி தான் போகணும் அப்படி தான் நான் நினைப்பேன் ஸோ அதனால் வந்து இது ரொம்ப தன்னடக்கம் நாங்கள் நிஜமாகவே அப்படி தான் நாங்கள் டெய்லி காலையில் எழுந்திரிச்சு கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கி நடக்கிற எல்லா வேலையுமே கரெக்டாக நடக்கணும் ஏன்னா அந்த பயம் இருக்கணும் எப்போவுமே எப்போவுமே இருக்கணும் அது அது இல்லைனாக்கா பிரச்சனை சார் ஒரு ஆர்ட் டேரக்டாக நீங்கள் பார்த்து பிரமிப்பான ஒரு படம் உங்கள் ஒர்க்கு இல்லாமல் நிறைய படங்கள் இருக்குது பெரிய படங்கள் இருக்குது சின்ன படம் பொதுவாக பெரிய படங்கள் பார்த்து ரொம்ப பிரமிப்பாக இருக்கும் இப்போ பாகுபலி அப்புறம் வந்து தரணை சார் வந்து தெலுங்கு படம் ஒன்று பண்ணார் அந்த தெலுங்கு படத்தில் மதுரை கோயில் அப்படியே செட்டு போட்டார் ஸோ மதுரை கோயிலில் வந்து ஷூட் பண்ணலாம் மதுரை மீனாட்சி மன்கள் அதை அப்படியே செட்டு போட்டாங்க அதே ஸ்கேலில் பண்ணாங்க அது வந்து எவ்வளோ பெரிய விஷயம் தெரியுங்களா அந்த மாதிரி செட்டு அப்புறம் வந்து கில்லி படத்தை வந்து தெலுங்கில் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க வந்து சேர்மனார் செட்டு போட்டோம் அங்கே இருக்கிற சேர்மனார் செட் போட்டு அது ஒன்று பண்ணாங்க அப்புறம் இங்கே நல்ல நிறைய இருக்குது அது இல்லாமல் பெரிய படங்கள் இல்லாமல் சின்ன படங்கள் இப்போ பண்ணுற படம் ரொம்ப பிடிக்கும் பட் நான் ரொம்ப பிரமிச்சது அப்படின்னாக்கா வந்து என்னோடய சின்ன வயசில் நான் படம் பார்க்குறப்போ கணவனை கண் கண்ட தெய்வம்னு ஒரு படம் இருக்கும் அதில் வந்து உன்னை கண் தேடு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சாங் வரும் பத்மினி வந்து ராகினி டான்ஸ் ஆடுவாங்க ஜெமினி கணேசன் வந்து மயக்கத்தில் ஒரு நாக உலகம் மாதிரி ஒரு செட்டு போட்டுருக்கும் பெரிய பாம்பு அது கண்ணில் லைட்லாம் எரிஞ்சிடும் அதாவது பாம்பு வந்து உயிராக இருக்கலாம் அது கண்ணில் லைட் எடுக்குது அதெல்லாம் போனோம் நான் சின்ன வயசுல தான் அதை பார்ப்பாங்க அது அது எப்படி அந்த பாம்பு கண்ணில் லைட் எடுக்குது நான் அது எனக்கு இன்னும் அந்த சாங் வந்து நீடுவோம் அது ரொம்ப பிடிக்கும் அப்புறம் வந்து நெஞ்சமரத்துலேயும் ஒரு படம் அதில் வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஒன்று செட்டு போட்டிருப்பாங்க அதில் ஒரு மினி அதுக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஒரு எக்ஸ்டீரியர் ஷார்ட் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க எக்ஸ்டீரியர் அவங்க செட்டு போட்டிருப்பாங்க இன்டீரியர் ஃபுல்லாக செட் போட்டிருப்பாங்க அதுக்கு எக்ஸ்டீரியர் ஒரு ஷார்ட் வச்சுருப்பாங்க அது எக்ஸ்டீரியர் ஷார்ட் வந்து ஒரு மினியேச்சர் ஒன்று பண்ணி ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு பாண்டுக்கு முன்னாடி அந்த அந்த பில்டிங் இருக்கும் ஒரு மூணு லைட்டில் மலை ட்ரெஸ்லிங் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஷார்ட் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு டவுட் இவ்வளோ பெரிய பில்டிங் ஆனால் தவளை மட்டும் ஏன் பெருசாக இருக்குது பெருசாக இருக்குது ஆக்சுவலாக அவங்க தவளை ஒரிஜினல் பண்ணாங்க தவளையை வந்து ஒரிஜினல் தவளை எடுத்து வச்சுருக்காங்க குட்டி தவளை வச்சுருக்காங்க அந்த தவளை அந்த பில்டிங் சைஸ் பார்க்குறப்ப பெருசாக தெரியுது அது நான் கொஞ்சம் ஆட்டோரிக்ஷனுக்குள்ளே வரப்போ தான் அது மினியேச்சரின்னு தெரிஞ்சு அதுக்கு முன்னாடி வரலாம் அந்த மினியேச்சர் எனக்கு தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த பழைய படங்கள் பார்த்து இப்போ பண்ணுற ஆட்டோரிக்ஷன் கூட பழைய படங்கள் சூப்பராக பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா இப்போ எல்லாருக்கும் ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது இப்போ நீங்கள் கூகுள் பண்ணால் நிறையா இருக்குது நிறைய புக்ஸ் பார்க்கலாம் பட் அப்போலாம் என்ன பண்ணாங்கன்னே தெரியாது நீங்கள் எம்ஜிஆர் படங்கள் சிவாஜி சார் இப்போ வசந்த மாளிகை படம் அது மாதிரி எல்லாம் எம்ஜிஆர் படங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய செட்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் எப்படி எங்கே ரெஃபரன்ஸ் அவ்வளோ மாடர்ன் இருக்கும் இப்போ நான் சொன்ன அந்த நெஞ்சமரப்பள்ளி சாங்ஸ் படமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா லேம்ப் ஷேட் வந்து செக்குடு லேம்ப் ஷேடு வச்சுருப்பாங்க அது செக் லேம்ப் ஷேடில் இப்போ தான் ஃபேஷன் அது அப்போ
இது வந்து டிவி சேனலுக்குள்ளே இருக்கிற பொருளாகவே இருக்கணும் அப்படின்னு அப்போ ஸோ ரீசைக்கிள் பண்ணுறதும் ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குது இப்போ டிவி சேனலுக்குள்ளேயே இருக்கணும் அது என்னெல்லாம் இருக்கும் ஒரு டாய்லெட் இருக்கும் பிச்சர் டியூப் இருக்கும் பழைய டயர்கள் இருக்கும் ஸோ அதில் தான் அதுக்குள்ளே இருக்கிற விஷயங்கள் மட்டுமே வச்சு வச்சு பண்ணலாம் ஸோ ரெஃபரன்ஸ் வந்து ஒரு ஐடியா அப்படியே காப்பி அடிக்கிறது ஒன்று இருக்குது அதை கொஞ்சம் நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போடுறது ஒன்று இருக்குது இந்த இது கவுனில் ஒரு டைலாக் இருக்கும் ஒரு தோசை இவர் பொடி போட்டார் இவர் வெங்காயம் போட்டார் அந்த ஒரு மீலா வட்டத்துக்குள்ள தான் சுத்துறாங்க அது மாதிரிதான் எல்லாமே ஒரு ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ரெஃபரன்ஸ்க்குள்ள ஒரு ஒரு விஷயம் ஆட் பண்ணிட்டே போறது தான் நாம என்ன அதுல ஆட் பண்ணோன்றது தான் இருக்குது சில பேர் அப்படியே எடுத்து பண்ணுவாங்க சில பேர் வந்து ரெண்டு ரெஃபரன்ஸ் ஒன்னா சேர்ப்பாங்க இப்ப நான் நான் வந்து ஒரு பத்து பஞ்சு ரெஃபரன்ஸ் ஒன்னா சேர்த்துருவேன் அது அப்ப அது பத்து பஞ்சு ரெஃபரன்ஸ் ஒன்னா சேர்க்கிற பார்த்து எண்ணுது தனியா இருக்கு நானே பண்ண டிசைன் மாறுறது ஸோ அதுதான் அப்புறம் எங்கேருந்து அப்போ நம்ம ரெஃபரன்ஸ் எப்படி நம்ம சேலுக்கு அப்ளை பண்ணிக்கிறோம் நம்ம ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் வந்து செல்வரா கான்சர்ட்டை நீங்கள் ஒர்க் பண்ண அந்த படம் இரண்டாம் உலகம் இப்போ இரண்டாம் உலகம் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஃபேண்டசி அதுவும் செல்வரா கான்சார்ன்றப்ப அவர் எப்படி எதிர்பார்ப்பார்ன்றதும் நமக்கு தெரியும் அவுட்டாக ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி சார் இருந்தது செல்வரா வந்து டேரக்டராக வந்து ஆர்டிஸ்ட் அவர் அவங்களை பார்த்து பயங்கரமாக ஆட அவங்க ஏன்னா அவருக்கு வந்து இந்த கண்ணை செல்வா இதெல்லாம் பயங்கரம் அஸ் அ டெக்னீஷியன் எங்கள் கிட்டலாம் வந்து ரொம்ப ஸ்வீட் ஆகுது நாங்கள் எங்கள் கிட்ட ஒரு நம்பி ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டாங்க அதை நான் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு அவருக்கு தெரியும் ஸோ அந்த முதல்ல ஒரு விஷயம் பேசுகிறேன் ஆக்சுவலாக நாங்கள் பேசுகிறதுலாம் படத்தில் பார்த்து தான் வந்துச்சு ஏன்னா எங்களுக்கு பட்ஜெட் கிடையாது படத்தில் நாங்கள் முதல்ல பேசுகிறோம் பயங்கரமாக என்ன பயங்கரமாகலாம் பேசணும் வேறு நிறைய விஷயங்கள் பண்ணோம் அதில் செட்டு போட்டு செட்டுக்குள்ளே தான் எல்லாமே பண்ணதே பிளான் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் பட்ஜெட்லாம் பிரச்சனை இருந்தால் ஜாலியான ஒரு ஊருக்கு போய் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி செல்வரா வந்து மயக்கம் ஒன்று ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு வந்து இரண்டாம் உலகம் கூட எனக்கு மயக்கம் ஒன்று வருது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சிம்பிளாகவே கொஞ்சம் நல்லா நிறைய பண்ணியிருக்கேன் இரண்டாம் உலகம் வருதுனாக்கா என் என் ஒர்க்குக்கு மேலே வந்து சூப்பர் பண்ணியிருப்பாங்க கிராஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதனால் எது என் ஒர்க் எது அவங்களுக்கு கூட தெரியாத அளவுக்கு இருக்கும் ஸோ அதனால் இரண்டாம் உலகம் வந்து நான் அவ்வளோ பெருசாக பண்ணேன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனஸ்ட்டாக சொல்லணும்னா மயக்கம் இல்லை தான் இரண்டாம் உலகம் வந்து அந்த ஒரு ஆரியா வந்து ஒரு ட்ரிங்க் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு பாட்டு ஒன்று பாடுவார் அது வந்து அந்த ஊரை வந்து அங்கே செட்டு போட்டோம் அந்த செட்டை பார்த்துட்டு எல்லாம் வந்து அந்த ஊருக்கே போன மாதிரி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி அன்றைக்கி ஒரு ஃபோர் டேஸ் எல்லாமே அது அந்த ஊரில் இருக்கிற ஃபீல்டே இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க ஸோ செல்வா பொறுத்தவரை அவருக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லிடுவார் ஸோ அதுக்கு மேலே அவ நம்ம எவ்வளோ கொடுத்தாலும் அவர் ஹாப்பியாக எடுத்துப்பார் எனக்கு இதுதான் வேணும் ஏன் இது கொடுக்கல அப்படின்னா பண்ண மாட்டார் அவருக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லிட்டாங்க அதுலேருந்து அவர் விலைக்கு போயிடுவார் நம்ம கொடுக்குறத வச்சு அழகாக சொல்லி கொடுப்பார் சரி அடுத்து இப்போ தனுஷ் சார் நீங்கள் வந்து ஒரு ஆர்ட் டேரக்டர்ன்றதை தாண்டி ஒரு ஆக்டராக நிறைய படங்கள் தனுஷ் ஆக்டர் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எப்படி இருக்கு தனுஷ் வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கேன் ரொம்ப ப்ளஸ் வந்து நான் அவங்க அண்ணா ஊரில் ஒர்க் பண்ணதில் என் மேலே ரொம்ப மரியாதை ரொம்ப நம்ம ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிளாக இருப்பார் ஆக்சுவலாக வந்து மயக்க மண்டலம்லாம் அவர் கூட நடித்தேன் அது படத்தில் வரல ஒரு டூ டேஸ் ஷூட் பண்ணால் படத்தில் வரல அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்துட்டோம் அப்புறம் அநேகர்கள் நடிச்சதுக்கப்புறம் தான் வேலையில் பட்ட தடைக்கு வந்து என்ன கால் பண்ணார் அவர் தான் கால் பண்ணி இது மாதிரி ஒரு சின்ன கேரக்டர் பண்ணுங்க இவங்க அந்த கேரக்டர் வந்து ரொம்ப நல்லா அவங்களுக்கு ரிஜிஸ்டர் ஆகும் சொல்லுவோம் ஸோ எனக்கு ரிஜிஸ்டர் ஆக ஆனால் தெரிய நம்ம நடிக்க தெரியாத அவர் கூப்பிட்றேன் அவர் பயங்கரம் நடிப்பார் பயங்கரம் நடிப்பார் தான் நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நேராக பார்த்துருக்கேன் பக்கத்துலேயே பார்த்துருக்கேன் டைலாக்ல மறந்துற அளவுக்கு திடீர்னு ஒன்று பண்ணுவார் நம்ம டைலாக் மறந்துடும் ஸோ அது மாதிரி அவரோட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அவர் கூப்பிட்டாரு வேலை இல்லப்பட்டதில் வந்து எனக்கு ரொம்ப கேமரா பார்த்தா ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கலாம் அவர் எப்பவுமே சொல்லுவார் சார் நீங்கள் ஒன்றும் பண்ணாதீங்க சுடல் மட்டும் செய்யுங்க சார் பயப்படாதீங்க சார் சுடல் மட்டும் செய்யுங்க சார் உங்களுக்கு ஒரு அப்பீரியன்ஸ் இருக்குது நல்லா இருக்குது இந்த ஒரு மாதிரி டெரராக இருக்கீங்க நீங்கள் சும்மா பாருங்கள் நீங்கள் ரொம்ப சாஃப்ட்னு எனக்கு தெரியும் சார் பார்க்கவே டெரராக இருக்குது உங்களை பார்த்தலே பயமாக இருக்குது அது மாதிரி ஒரு சும்மா நான் நிற்கிறத நான் சொல்கிறது மட்டும் செய்யுங்க இங்கே பாருங்கள் அங்கே பாருங்கன்னு சொல்லுவேன் அவ்வளோதான் ஒரு சீனில் வந்து அந்த வில்லன் கேட்பாங்க என்னென்ன பொட்டை நினச்சேன் நீ அப்படி தானே நினச்சி பார்த்து அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அது வந்து அவன் டே அவர் டேலாக் எடுத்துட்
எல்லாமே நல்ல படங்கள் தான் ஆனால் இன்னைக்கும் எங்கே பார்த்தாலும் எல்லாரும் வந்து வேலையில் பண்ணுறது அது ஞாபகம் ஸோ எல்லாரும் அது வந்து தனுஷ் அளவு தான் சொல்லுங்கள் தனுஷ் நான் தேங்க்ஸ் பண்ணுவேன் சார் உங்களுக்கு பற்றி சொன்னீங்க சார் இந்த ஹேர் ஸ்டைல் எங்கே சார் செம்மையாக இருக்குது சார் அம்மா கிட்டே அம்மா கிட்டே அம்மாவுக்கு கருலியார் ஸோ அதெல்லாம் அம்மா கொடுத்து அது அப்படியே ஹேர் ஸ்டைலாக இருக்கும் எல்லா பொருளையுமே வந்து ரொம்ப அப்படியே சாஃப்டாக அது ஒரு கலை நயத்தோடு பார்க்கக்கூடிய ஒரு இருக்கு ஆனால் உங்களை வந்து ஒரு பெரிய வில்லனாக ஒரு கொலகாரனாக வந்து பயங்கரமாக கொலைலாம் பண்ணுற மாதிரி பாய் புள்ளியில் வந்து பயங்கரமாக ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்கோம் அது கூட பார்த்தீங்கன்னா கொலகாரத்தில் அப்படியே ஈரோடு போய் லவ் பண்ணுவாங்க சாஃப்டாக பாரு இல்லை சார் அது எப்படி அந்த ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் எப்படி இருந்தது அதாவது அது சுசீந்தர்வன் தான் கேட்கணும் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி அவர் பாண்டியன் வந்து ஒரு படம் பண்ணார் அந்த படத்துக்கு எனக்கு கொண்டு போய் விஷாலோட அண்ணனுக்கு ஒரு கேரக்டர் அது பண்ண சொல்லி அவர் ரொம்ப சாஃப்டான அண்ணன் அந்த படத்தில் ரொம்ப நல்லவன் அவரை கொண்டுடுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் விஷால் போய் அவங்களுக்கு பழி வாங்குவாங்க விஷாலும் சாஃப்டாக தான் இருப்பார் அதுக்கப்புறம் விஷால் போய் பழி வாங்குவார் அண்ணன் கொண்டு வரலாம் அப்படி ஒரு கதை ஸோ என்னை வந்து அண்ணன் அண்ணிக்கிறத கூப்பிட்டு என்னை வந்து ஸ்ட்ரைட்னிங் பண்ணார் முடி ஸ்ட்ரைட்னிங் பண்ணார் முடி ஷார்ட் பண்ணார் அப்புறம் முடி யோசிச்சுட்டே இருந்தார் யோசிச்சு என்ன சுசி அப்படின்னா இல்லை சார் முன்னே முடி வெட்டுற மாதிரி இல்லை ஆமாம் அப்படி போய் வெட்டிட்டு வந்துட்டேன் ஃபுல்லாக முடியல ஃபுல்லாக ஷார்ட் ஆகி எல்லாம் எடுத்துகிட்டு சார் எந்த ஆங்கலாக பார்த்தாலும் நீங்கள் சாப்பிட்டு வெயில் சாப்பிட்டு டெரராகவே இருக்கீங்க சார் அப்படின்னு சரி இப்போ இந்த கேரக்டர் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டேன் ஆமாம் சார் அப்படின்னு சார் ஒன்றும் பரவாயில்ல அவங்க என்ன முடியலாம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்புறம் அப்படின்னு சொல்லி வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் அவர் அநேகன் பார்த்துட்டு இந்த படத்துக்கு கூப்பிட்டார் சார் அதில் ஒரு கேரக்டர் இருக்குது இங்கே வந்து ஒரு மூணு பேர் வில்லன் இருக்கா அதில் நீங்கள் வந்து பட் ஆனால் நீங்கள் வந்து ரொமான்டிக் வில்லன் சார் அப்படின்னாரு அந்த டீல் பிடிச்சி தான் போனேன் ஹீரோ வீட்டை லவ் பண்ணுற மாதிரி அந்த படம் வந்து என்ன தான் கொஞ்சம் மோசமான அளவெலாம் கல்வி இந்த இன்ட்ரடக்ஷனே வந்து ஒரு ஒருத்தனை போட்டு அடிப்பாங்க தம் அடிச்சுட்டு பார்க்குறது தான் வழக்கமாக நாட் மெட்ராஸை பிறந்ததால அந்த பிளட்டு நமக்குள்ளே இருக்குது அந்த தரதாகவே இருக்கிற பிளட் அவ்வளோதான் ரொம்ப அப்புறம் நீங்கள் நான் ஆழ்ந்த லுக்கு தான் வேறு மாதிரி இருக்கும் சரி சார் இப்போ நீங்கள் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா படத்துலையுமே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மோசமான ஆளாக தான் நினச்சிருக்கீங்க அப்போ தான் காட்டுறாங்க நான் என்ன பண்ணுறது வீட்டில் எப்படி சார் ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க அதான் சொன்னேன்னு வீட்டில் எங்கள் பெரிய வில்லன் வீட்டில் இருக்காங்க எங்கள் மேடம் இருக்காங்க நான் ரொம்ப அசாஃப்டாக தான் இருக்கு அதனால் குறிப்பாக இந்த ரொமான்டிக் சீன்ஸ்லாம் அவங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க சிரிப்பாங்க அவங்க காஜராக ஹீரோயினை போய் லவ் பண்ணுறோம் நீங்கள் எப்படி இப்போ ஸோ அந்த அந்த ஷார்ட் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து அதில் ஒரு டைலாக் ஒன்று இருக்காங்க கட்டம் போட ஓடணும் நான் அப்படி வச்சு பார்த்துக்கிறேன் இதை வந்து நான் எங்கள் மாமனார்கிட்ட சொன்னேன் என் ஒய்ஃபை கல்யாணம் பண்ணுறப்போ உங்கள் பொண்ணை கட்டணம் போட விட அனுப்புங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண தேவையானுச்சு ஸோ அது அந்த டைலாக் வந்து நான் ஹீரோயின்ட்ட பேசுகிறோம் டக்குன்னு பேசிட்டேன் ஒரே டெக்ட் பேசிட்டேன்னு சுசீதர் வந்து சூப்பராக பேசிக்கிட்டு எங்கள் மாமனார்கிட்ட பேசுகிறேங்க அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ அது என் ஒய்ஃப் என் ஒய்ஃபும் சொன்னாங்க எங்கள் அப்பாட்ட பேசுகிற டைலாக் இருக்குது நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நான் எழுதி கொடுத்துருந்தா தான் பேசுகிறேன் இப்போதைக்கு பிரச்சனை இல்லை நாளைக்கு ஏதாவது லவ் பண்ணுற சீன் தான் வந்தால் பிரச்சனை வரும் என்ன எந்த ஒய்ஃபுமே இப்போ சசிவ் பண்ணு கண்டிப்பாக சார் சார் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஆர்ட் டைரக்ஷன் அந்த சைட்லேயே இருந்தாலும் உங்களை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஆக்டிங் நீங்கள் நடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே கூப்பிட்டு வந்தார் நான் அசிஸ்டனாக இருந்தப்போ வந்து ஹவுஸ்ஃபுல்னு ஒரு படம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அது வந்து விக்ரம் ஹீரோ சிவலட்சுமி ஹீரோயின் பார்த்திபன் சார் வந்து டைரக்ட் பண்ண படம் ஸோ அவர் ஒரு பெரிய கேரக்டர் பண்ணி அந்த படத்தில் ஒரு ஒரு கேரக்டர் வந்து சரி ஆனால் படத்தில் இப்போ இல்லை அதை எடுத்துகிட்டு அந்த கேரக்டர் வந்து எனக்கு நடிக்க சொல்லி பார்த்து வச்சு இருக்கேன் அது ஏன்னா வந்து நான் இப்போ வந்து அந்த இந்த சத்யா சார் படத்தில் வந்து கமல் சார் ஒரு ஹேர் கட் வச்சுருக்கேன் முடி ஷார்ட்டாக வச்சு தாடி தான் வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் அந்த மாதிரி அந்த கட்டில் இருந்தப்போ என்னை வந்து பார்த்துட்டு நானா நானான்னு கூப்பிட்டேன் எனக்கு நானாம் ஏன் சார் எனக்கு கிரண் சார் நீங்கள் நானா படைக்கிற மாதிரி இருக்கீங்க அப்படின்னு அப்போ வந்து சரி நான் அதை சொல்கிறேன் வச்சுட்டேன் அப்புறம் கூப்பிட்டு ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் கழிச்சு படம் ஆரம்பிச்சு டூ த்ரீ டேஸ் கழிச்சு ரூம் கோர்ஸ் ரூம் போனது அவர் சாப்பிட்டு வந்து என்ன சார் சாப்பிட சொல்லிட்டு அது மாதிரி படத்தில் ஒரு கேரக்டர் நடிக்கிறீங்க சிரிச்சுட்டேன் சார் காமெடி பண்ணாதீங்க சார் அப்படின்னு சார் இல்லை நடிக்க அப்படின்னாரு எனக்கு நல்லா சார் அப்புறம் ஒரு டூ டேஸ் த்ரீ டேஸ் அப்படி போச்சு இந்த மூணு நாளாக இதே பதில் தான் சொல்லிட்ட
அதை போய் நம்ம பண்ணுறப்ப நம்ம கரெக்டாக பண்ணுறோம்னு நமக்கு ஒரு டவுட் வரும் எல்லாருக்குமே வரும் அது கரெக்டாக பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் ஒரு பெரிய ஸ்டார் கூட வரும் ஒரு டேக் போயிட்டு கரெக்டாக பண்ணியிருக்கோம் பண்ணலையோ நம்ம பார்த்துட்டு திருப்பி பண்ணுவோம் ரீடேக் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ ஒரு டெக்னிஷியாக நாங்கள் போகிறப்ப அது வரும் அது நமக்கு இப்போ நம்ம பண்ணுறப்போ நம்மளோட மைண்டெலாம் எங்கே இருக்குன்னா அங்கே அங்கே இருக்கிறவங்களும் மேலே இருக்கும் அவங்க ஏன் ஏன் இந்த வேலை தான் உங்களுக்கு வேலை பார்க்குறேன் இவங்க ஏன் இந்த வேலை அவங்க கவுண்டர் அடிக்கிறப்ப நமக்கு ஃபீல் ஆகும் அப்புறம் எதுக்கு நமக்கு இந்த வேலைன்னு தோணும் இல்லையா அதனால தான் இருக்கிற எல்லா டெக்னிஷியன்ஸுமே யூஸ் பண்ணணும் நானும் அப்படி தான் யோசிச்சேன் ஸோ அப்போ அதனால வேலை சொல்லப்போ அவர் நீங்கள் எதாவது திட்டிடுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஒன்றும் இல்லை நான் நான் ஒரு பாண்டே எழுதி தரேன் அவங்க திட்ட மாட்டேன்னு சார் நான் வேணா சார் அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் அந்த கேரக்டர் எடுத்துட்டு அது பார்த்துக்கங்க ஸோ என்ன கேட்டார் அதுக்கப்புறம் பள்ளி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டேரக்டர் இருக்காரில்ல டேரக்டர் கொஞ்சம் ஹீரோ அவரை கேட்டார் அவரும் அந்த படத்தில் அஸ்டில் பள்ளியும் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டார் ஸோ அதனால் ரெண்டு பேருமே பண்ண மாட்டேன் ரெண்டு பேர் கேரக்டரும் எடுத்துட்டார் அப்போ நடிக்க மாட்டேன்னு சொன்னார் ரெண்டு பேருமே இப்போ நடிகர் ஆகிட்டோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் அயன் ஒரு படம் அயன் பண்ணிகிட்டு இருக்கப்போ கேபி அந்த அயன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு ஆக்டிங் ஷூட் பண்ணுறப்போ என்னை வச்சு ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு நான் ஒரு படம் பண்ணுறேன் அடுத்த ஒரு படம் பண்ணுறேன் ஒரு கேரக்டர் இது பண்ணுறேன் அப்படின்னு அவர்கிட்ட அது சிரிச்சது நம்மளை கிண்டல் பண்ணுறாங்க சிரிச்சு சிரிச்சாங்க ஏ இல்லையே சீரியஸ் கேரக்டர் இல்லை நான் சும்மா காமெடி பண்ணுவாங்க நீ பண்ணலாம் இன்னொருத்த ரெடியாக இருக்கும் நானும் தான் பண்ணலான்னு யோசிக்கிறேன் நீயே அவன் தான் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஆஸ்டேஷன் இருக்குது நீ சொல்லுங்க அவன் யார் சாய்ஸுக்கிற அளவுக்கு யார் அப்படின்னு கேட்டால் ஜெகன் அப்படின்னு ஜெகன்னா எனக்கு ஜெகன் ரொம்ப பிடிக்கும் ஜெகனோட ஷோஸ்லாம் நான் ரொம்ப பார்ப்பேன் அப்போ நீங்கள் ஜெகன் வச்சு பண்ணுங்கள் அவன் ஆக்டர் ஆகும் எனக்கு ஆக்டிங்னால் என்னென்னு தெரியாதுங்க அவங்க ஜெகன் வச்சு பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் நான் தான் ஜெகன் நம்பர்லாம் வாங்கி கொடுத்தேன் பட் படம் பார்க்குறப்போ கொஞ்சம் லைட்டாக ஃபீல் ஆச்சு நடிச்சுக்கலாம் பெரிய கட்டு இருக்கு மலேசியில் வாழ்ந்துருக்கலாமா கொஞ்சம் நல்லா அப்படின்னு யோசிச்சேன் அப்போது வந்து பட் இருந்தாலும் இன்னும் மைண்டில் வந்து ஜெகன் அந்த அந்த வயிற்றெல்லாம் கிழிச்சு அறுந்து ஒரு தர்ஷன் பண்ணுது அதெல்லாம் எனக்கு சத்து மணி பண்ண வராது நான் கண்டிப்பாக போய் நிறைய திட்டு வாங்கியிருக்கேன் டேடி வந்துட்டு ஸோ அதனால் நம்ம பண்ணாத நான் வந்து சொல்லி வச்சுட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் திரு 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 ஒரு படம் பண்ணியிருக்கோம் அந்த படத்தில் அந்த டேரக்டர் வந்து ஒரு போலீஸ் கேரக்டர் வந்து சார் ஆளே கிடைக்கும் சார் போலீஸ் கேரக்டருக்கு அந்த ஆள் கிடைக்கல நம்ம ஈரோடு ஃப்ரெண்டுங்க அவர் ஆளே கிடைக்க மாட்டேங்க தேட்டிக்கு பார்க்கலாம் அப்படின்னு இல்லை ஆனால் என் பக்கத்தில் ஒருத்தர் இருக்கார் சார் ஆனால் கேட்கவே கொஞ்சம் பயமாக இருக்கார் அப்படின்னு பார்ப்போம் அவனே அவ்வளோ பெரிய அப்பா கேட்குறேன் நீங்கள் தான் சார் காமெடி பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டு இருந்தேன் வீட்டுக்கு வரப்போ யோசிச்சு பார்த்தேன் ஒரு ஒரு சினிமா கம்பெனிக்கு போனோம்னா இவ்வளோ ஃபோட்டோஸ் இருக்கும் ஒரு நூறு இரநூறு ஃபோட்டோஸ் இருக்கும் நீங்கள்லாம் பார்த்துருப்பீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்களாம் வந்து ஒரு பத்து இருபது வருஷமா பத்து பதினஞ்சு வருஷமாக கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க ஃபோட்டோஸ் அதில் ஒரு அஞ்சு பேர் தான் நடிப்பாங்க மீதி தொண்ணூத்தஞ்சு பேருக்கு வாய்ப்பே கிடைக்காது நடத்தே இருப்பாங்க நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க இப்போ ஒரு சினிமாவில் நிறைய பேர் நடந்துகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ இவங்களாம் வாய்ப்பு கிடைக்கல நம்ம கேட்குறப்ப நம்மே பண்ணல நம்மே நமக்கே இவ்வளோ திரும்புறது சார் ஒருத்தர் கேட்டப்போ நான் டிஷன் எடுத்தேன்னா அது ஓகே நான் திமுறாக இருக்கு நான் கரெக்டாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் இப்போ வந்து பார்த்திபன் சார் கேட்டார் நம்ம நடிக்கல கேவி நான் கிட்டே நடிக்கல இப்போ இவங்க கேட்குறாங்க இப்போ மூணு பேருக்கு தோணி நம்ம கேட்குறாங்கன்னா நம்மக்கிட்ட எதுவும் இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஸோ கிரியேட்டர்ஸ் அவங்களுக்கு தான் தெரியும் நம்மக்கிட்ட என்ன தெரியும் நான் ஆர்ட் டேரக்டர் நான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கலாம் பட் நான் ஆக்ட் பண்ண முடியும்னு அவங்க நினைக்கிறப்போ நாமையும் பண்ணக்கூடாது அவங்க நினச்சி நேராக போய் முடிவு வச்சுட்டேன் போலீஸ் அது வச்சுட்டு மறுநாள் தள்ளாங்க ஷூட்டிங் பண்ணப்போ அவங்க உடனே நான் பார்த்து தேவா அப்படின்னு கத்த ஆரம்பிச்சு நான் அந்த கேரக்டர் கூட தேவா ஸோ அந்த படம் நடித்தேன் நடித்த நடிக்கல உட்காந்து திரு 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 முடிச்சுட்டு இருந்தேன் படத்தில் அப்போ அவங்க சொன்னாங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் சொல்லிட்டு டே பை டே இப்போ பெட்டர் பெட்டர் ஆகிடுச்சு சார் பரவாயில்ல சார் நீங்கள் பண்ணுங்க சார் ஸோ அந்த படம் பண்ணி முடித்த உடனே படம் ரிலீஸ் இப்போ கேவி அண்ணன் பார்த்துட்டு செம்ம திட்டேன் அது நான் நானாக ஒரு டேரக்டர் இல்லை அப்போது உனக்கு அப்போ வந்து புதுசாக ஒரு பொண்ணு வந்து டேரக்ஷன் பண்ணி கூப்பிட்டா நீ நடிச்சிடுவார் நான் கூப்பிட்டா ஐநூறு படத்தில் உனக்கு எவ்வளோ பெரிய கேரக்டர் கொடுத்தா நீ நடிக்கலன்னு பயம் திருப்பி சண்டை போட்டுட்டேன் ஏன்னா அவருக்கு பயங்கர ரைட்ஸ் அண்ணன் மாதிரி சொன்னாங்க இல்லையா ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் கூலை நடிக்க வச்சார் ஸோ அப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு பேனெல்லாம் நான் எதுவும் பண்ணல சினி ஃபீல்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்ட் டேரக்டர்
தெலுங்கு ஹிந்தியில் வந்து லாஜிக் போயிடும் சார் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க சார் தமிழ் சினிமாவில் எப்படி இருக்கும் சொல்லி இது வந்து தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு ஹெல்த்தியான விஷயம் நினைக்கிறீங்களா இல்லை ஒரு சின்ன டிராபேக்கும் இருக்குது நல்ல விஷயம் என்ன ஒரு ஆர்டர் அரிசி கண்ணை உறுத்தக்கூடாது நீங்கள் போட்டு போகிற சட்டை இன்னொருத்தனை கண்ணை உறுத்தக்கூடாது நீங்கள் சாப்பிட்றது இன்னொருத்தர் உறுத்தக்கூடாது நீங்கள் நீங்கள் அழகாக இருக்கிறதே இன்னொருத்தர் உறுத்தக்கூடாது ஸோ அது அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு ஆரோக்கியம் நம்ம நல்லா இருக்கும் அவங்க கண்ணு போட்டுருவோம் நன்று சொன்னாக்கா சொல்கிறாங்க பெரியவங்க கண்ணு போடக்கூடாது ஸோ அது மாதிரி நம்ம படம் பார்க்குறப்போ நம்மளை இதுவும் உறுத்தக்கூடாது கரெக்டாக ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கணும் அது நல்ல விஷயம் தான் சார் எதனா ஒரு படம் இந்த படம் வந்து நான் ஒர்க் பண்ணி தான் நான் இப்படி பண்ணியிருக்கலாம் அப்படி பண்ணியிருக்கலாம் நீங்கள் எதனா ஒரு படத்தை பற்றி யோசிச்சுருக்கீங்க நிறைய படங்கள் இருக்குது எல்லா படமும் பார்க்குறப்ப அப்படி தான் இருக்கும் நமக்கு இப்போ ஒன்றும் இல்லை சாதாரண ஒரு ஆடியன்ஸே எடுத்துக்கோங்க ஒரு விஜய் படம் பார்க்குறோம்னா விஜய் ஒரு ஐம்பது பேர் அடிச்சோம்னா இது மாதிரி நான் அடித்தேன் அப்படிங்கிறது தான் யோசிப்போம் அப்படி இருக்கப்போ ஒரு ஆடியன்ஸே பார்க்குறப்ப அப்படி இருக்கப்போ ஒரு படங்கள் நான் ஆர்டர் அரிசியாக இருக்கிறப்போ ஆர்டர் அரிசியாக பார்க்குறப்போ இது நான் பண்ணியிருந்தால் எப்படி பண்ணியிருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா கொஞ்சம் இதனால் இதை நம்மளால் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு ஒரு பிரமிப்புகள் எல்லா படங்களும் இருக்கும் அது சின்ன படங்கள்லையும் இருக்கும் நான் இப்போ சமீபத்தில் மாநகர்னு ஒரு படம் பார்த்தாங்க நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க அப்புறம் இன்டர்நெட் நல்லா ஒரு படம் பார்த்தேன் அந்த படம் நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க அப்புறம் ஜில் ஜல் ஜெப்னு இருக்கும் சின்ன படங்கள் இருந்தால் அதெல்லாம் நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க அதெல்லாம் ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன படங்கள் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த மாதிரி படங்கள் வந்து இதன் இந்த மாதிரி படங்கள் ஏன் நமக்கு வரலை அப்படின்னு யோசிக்கலாம் ஸோ இந்த படம் வந்து நான் இப்படி பண்ணிடணும் அப்படி பண்ணிடல இது இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை நம்ம ஏன் வரக்கணும் இல்லை அப்படின்னு யோசிக்கலாம் சார் இப்போ நீங்கள் சொன்ன அந்த மூணு படமே மாநகரம் இன்டர்நெட் நாளை இந்த மாதிரி படங்கள் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா புது டேரக்டர்ஸ் ஸோ ஒரு ஃபீல்டில் இருக்க ஒரு புது டேரக்டர் வந்து உங்களை எப்படி சார் அப்ரோச் பண்ணலாம் சொந்தம் பண்ணணும் சொந்தம் சார் நீங்கள் அவைலபிளாக இல்லை ரொம்ப பிஸியாக இருக்கீங்க அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை இப்போ எல்லா எல்லா படமும் நம்மளால் பண்ண முடியாது சில படங்கள் வந்து நம்ம ஆசைக்கு பண்ணுறதுக்கு மாதிரி சில பேர் வாங்கணும் பண்ணுறதுக்கு மாதிரி சில வந்து சம்பாதிக்கணும் செக்ஷன் பிரிச்சுக்கணும் சில பெரிய படங்கள் வந்து அது வந்து காசுக்காக பண்ணணும் சின்ன படங்கள் பண்ணுறப்ப நமக்கு அது பேர் வரும் நம்ம ஒரு நல்ல படம் பண்ணுறது வந்து நம்ம ஒரு ஆசையாக பண்ணுற படம் இப்போ சைனல் குப்பின்னு ஒரு படம் பண்ணோம் ரொம்ப சின்ன படம் தான் ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும் அதில் ஆர்ட் டேரக்ஷனே எதுவுமே தெரியாது கண்ணுக்கே உறுத்தாது அந்த மாதிரி ஒரு படமாக இருக்கும் அது ஸோ புது டேரக்டர்ஸ் என்ன கேட்டாங்கன்னா நல்ல ஸ்கிரிப்ட் இருந்தால் கண்டிப்பாக நான் பண்ணுவேன் நான் பண்ண மாட்டேன் தான் பண்ணுவேன் பிசி சார் கூட எல்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க சார் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் இந்த பிசி சார் நான் ஒர்க் பண்ண போது அசிஸ்டன்ட் நான் ஆர்ட் டேரக்டர் கிடையாது அந்த டைமில் வந்து அசிஸ்டண்ட் ஆகிருக்கப்போது பிசி சார் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப ஃப்ரீடம் கொடுத்தார் அப்போலாம் வந்து இப்போ வீடியோ சைஸ் இருக்குது அப்போலாம் வீடியோ சைஸ் கிடையாது வியூ ஃபைண்டர் தான் பார்க்கணும் இப்போ வியூ ஃபைண்டரில் எல்லாரையும் பார்க்க முடியாது கேமராமேனோட பர்மிஷன் இல்லாமல் டேரக்டர் பார்க்க முடியாது பட் என்னை கூப்பிட்டு காமிச்சிருக்காரு அதெல்லாம் வந்து கிஃப்ட் அதெல்லாம் வந்து கடவுள்கிட்ட வந்து நேரவே கடவுள் வந்து கூப்பிட்டு இருந்தால் நம்மளுக்கு வர அவங்க தலை வச்சுக்கோ அந்த மாதிரி ஒரு கிஃப்ட் அது அந்த மாதிரி நிறைய கேமரா மேன் நான் அசிஸ்டாக இருக்கணும் அப்படி கூப்பிட்டு வியூ ஃபோனில் பார்க்க சொல்லுவோம் ஸோ அவங்க ஏன் கால் கூப்பிட்டு பார்க்க சொல்லணும்னா நம்ம ரொம்ப ஆர்வமாக ஒர்க் பண்ணுறோம்னாக்க சினிமாவில் ஒரு விஷயம் தாங்க நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னு தெரிஞ்சால் உங்களை எல்லாரும் கூப்பிட்டு போங்க உங்களெல்லாம் அனுப்பிச்சுப்பாங்க நீங்கள் ஒர்க் பண்ண மாட்டீங்கன்னு தெரிஞ்சு யாருமே அனுப்பிச்சுக்கோ நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் சேர்க்க மாட்டாங்க நீங்கள் சாதாரண ஒரு ஆள் வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட்டான பர்சன் தெரிஞ்சால் யாரும் தான் கூப்பிட்டு போங்க அதுதான் அது மட்டும்தான் சினிமாவோட சக்ஸஸ் பாயிண்ட் இன்றைக்கி நீங்கள் ஜெயித்த எத்தனை பெரிய பெரிய ஹீரோவாக இருக்கும் யாராக இருக்கும் இன்றைக்கி இன்றைக்கி வரலாம் எனக்கு பிடிச்ச ஒரே நடிகர் ரஜினி சார் தானே அவரை பற்றி சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி வரலாம் அவர் ஏன் எல்லாேருக்குமே பிடிக்குன்னா டைம் எட்டு மணினா எட்டு மணிக்கு வந்து நிற்பார் டிலே ஆகணும் அவர் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் டிலே ஆனால் அன்றைக்கி ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் சாரி கேட்பார் அஞ்சு நிமிஷம் டிலே ஆகும் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அந்த டிசிப்ளின் இருக்கிறவங்க சினிமா எப்போவுமே ஜெயிக்கும் அது இல்லாமல் போகிறவங்களாம் தோத்துருவாங்க ஸோ இப்போ கஷ்டப்பட்டு ஃபீல்டில் வந்து பெரிய ஆளாகணும் அப்படின்னு நினைக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு நீங்கள் என்ன சார் சொல்லணும் நினைக்கிறீங்க பொறுமை வேணும் எல்லாருமே வந்து நாளைக்கு பெரிய ஆள் ஆகும் அண்ணாமலை படத்தில் ஒரு பாட்டில் ரஜினி கொடி சொல்லணும்னா படம் அது நீங்கள் வந்து ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு அவர் படம் எடுக்க முடியாது அதெல்லாம் டைம் ட்ராவலுக்காக ஒரு பாட்டு எல்லாருமே வந்து நாளைக்கு நான் காலேஜ் முடிச்சேன் நாளைக்கு நான் கேமரா மேன் வேணும் நாளைக்கு நான்
இப்போ நம்ம ஃபேஸ்புக்கில் ஒருத்தவங்களோட பேசுகிறோம் அப்படின்னாக்கா நான் சின்ன நம்ம கூட பசங்க பேசுகிறாங்க நம்ம திருப்பி ரிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப பெருசு அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கூடாதுனா நம்ம ரிப்ளை பண்ணுவோம் ரிப்ளை பண்ண உடனே அண்ணா நடிக்க சான்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நான் டேரக்டர் கிடையாது முதல்ல நீங்கள் டேரக்டர் போய் சான்ஸ் கேட்கணும் நீங்கள் நேராக தான் போகணும் உங்களோட தேடுதல் நீங்கள் தான் நேராக போகணும் சாப்பாடு வந்து எல்லாம் டேபிளில் இருந்தால் சாப்பிட நீங்கள் சாப்பிடுவோம் நீங்கள் எடுத்து தான் சாப்பிட முடியும் சாப்பாடு டேபிளில் இருந்தால் அது மாதிரி உங்கள் வாய்ப்பெல்லாம் உங்கள் பக்கத்தில் தான் இருக்குது நீங்கள் தான் போகணும் நீங்கள் போய் நீங்கள் ஒரு கோல் அடித்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு சக்ஸஸ் வேணும் இல்லை எதுவுமே வேஸ்ட் இல்லை ஸோ வந்து பொறுமை வேணும் நீங்கள் தேடணும் நீங்கள் தேடுற இடத்த கோல் அடையிற வரும் நீங்கள் பொறுமை வேணும் அதுக்கான முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அவ்வளோதான் வரணும் பிளஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சார் ஃபஸ்ட்லாம் ஒருத்தரோட ஃபேஸை பார்த்தா அவரை பற்றி சொல்லிடலாம் ஆனால் இப்போ வந்து அவங்க ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட்டை பார்த்தா தான் சொல்ல முடியும் அந்த வகையில் இப்போ உங்கள் அக்கௌண்ட்டை பார்க்குறப்ப நீங்கள் போடுற ஸ்டேட்டஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஒரு சோஷியல் இஷ்யூஸ் பற்றி அதாவது ரொம்ப ஒரு சமூகத்தில் ஒரு பொறுப்பான ஆளாக வந்து காட்டுது ஸோ அதை பற்றி என்ன சொல்லுங்கள் சார் ஒரு கலைஞனா சமூகத்தில் பொறுப்பு வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கும் சரி இப்போ வந்து என்ன இப்போ கொஞ்சம் அடையாளம் தெரியுதுன்றதால நான் எழுதுறது தெரியுது நிறைய பேர் எழுதுறாங்க அது யாருக்குமே தெரியாது ஏன்னா அவங்கள யாருக்குமே நிறைய பேருக்கு தெரியாது இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் எல்லாரும் தெரியுது நான் எழுதுறது வெளியே தெரியுது அவ்வளோதான் மற்றபடி ஒன்று எல்லாருக்குமே சமூக ஆக்கிற இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நாள் இந்த சமூக ஆக்கிற எல்லாருக்குமே வரும் எல்லாருமே ஒரு விழிப்புணர்வு வரும் எல்லாமே நிறைய மாற்றங்கள் வரும் இந்த புரட்சின்றது வந்து சின்ன செடியாக இருந்து பெருசாக ஒரு நாள் பெருசாக வளரும் அதுக்கெல்லாம் பொறுமையாக வளர்ந்துட்டு தான் இருக்கும் அது மாதிரி இன்றைக்கி என்ன மாதிரியே நிறைய பேர் வளர்ந்துட்ருக்காங்க இப்போது அந்த ஜல்லிக்கட்டு விஷயத்துக்கு நான் பார்த்துருக்கேன் நேரடியாக நான் பார்த்துருக்கேன் இந்த ஜல்லிக்கட்டு விஷயம் அது வந்து ரொம்ப பிரமிப்பாக இருந்துச்சு நான் ஃபஸ்ட் டைம் நாங்கள் போனப்போ ஒரு முப்பது நாற்பது பேர் தான் இருந்தாங்க நாங்கள் போனப்போ நான் ரொம்ப நேரம் நிற்கும் பொழுது நான் வந்துட்டேன் என்ன வேலைலாம் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஹவர்ஸில் போய் பார்க்குறேன் அது வந்து ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் பத்தாயிரம் ஆகிட்டே இருக்குது அப்போது இவ்வளோ பேருக்கு பொறுப்புணர்ச்சி இருக்குது சமுதாயத்து மேலே ஸோ இவ்வளோ பேருக்கு இருக்கப்போ நானும் அதில் ஒரு அங்கம் அவ்வளோதான் மற்றபடி ஒன்று சார் இப்போ அடுத்து உங்களோட அப்கமிங் ப்ராஜெக்ட் அதாவது ஒரு நார்மல் பர்சன்னா ஒரு ஒரு சின்ன ஒர்க் இருக்கும் அதில் என்ன அடுத்துன்னு சொல்லலாம் உங்களுக்கு வந்து த்ரீ ஃபேஸஸ் இருக்குது ஒரு ஆர்ட் டைரக்டர் ஒரு ஆக்டர் அடுத்த சொசைட்டிலையும் சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கப்ப இது மூணுத்துலேயுமே உங்களோட அடுத்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் என்னன்னு பற்றி சொல்லுங்க சொல்கிறப்ப நான் பின்னாடி ஒரு ஆறு ஆறு போட்டு சொல்லணும்னா சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு பயங்கர பில்டப் இருக்கும் இப்போ வந்து ஆர்ட் டேரக்டராக வந்து ரெண்டு ஃபிலிம் பண்ணுறேன் ஒன்று வந்து தானா சிந்த கூட்டம் சூர்யா ஹீரோ விக்னேஷ் ஃபிலிம் டேரக்டர் அந்த இன்னொரு படம் வந்து குப்பத்தராஜன் இப்போத்துக்கு பேர் வச்சுருக்காங்க பேர் மாறலாம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஜிவி பிரகாஷ் ஹீரோ என்னோடய ஃப்ரெண்டு பாபா பாஸ்கன் ஒரு கொரியோகிராஃபர் வந்து டேரக்ஷன் பண்ணுறது ஸோ ரெண்டு படத்துக்கும் ஆர்ட் டேரக்ஷன் பண்ணுறேன் குப்பத்தராஜன் வந்து ஆக்டம் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போத்துக்கு இதுதான் இது இல்லாமல் ரெண்டு மூணு புது ப்ராஜெக்ட்டு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க ஒரு கேரக்டருக்கு பண்ணலான்ட்டு ஆர்ட் டேரக்டராக ஒன்றும் எதுவும் படம் இல்லை வெயிட்டிங் இவ்வளோ நேரம் வந்து நம்ம டாக்டர் கிரண் சாரி டிஆர் கே கிரண் சார் வந்து ஆர்ட் டேரக்டர் நம்மளுக்காக அவரோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணார் அவரோட பர்சனல் லைஃபு அடுத்து சொசைட்டியில் அவர் எந்த பொசிஷனில் இருக்கார் அடுத்து ஃபீல்டில் அவரோட லைஃப் எல்லாத்தையுமே ரொம்ப தெளிவாக ஷேர் பண்ணார் அவருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் உங்களுக்கு வந்து தேங்க்ஸ்ப்பா இப்போ இந்த காஃபி பட் சேனல் வந்து புதுசாக நீங்கள் எங்ஸ்டர்ஸ் சேர்ந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சின்ன பசங்களாக இருக்கீங்க கலர்ஃபுல்லாக இருக்கீங்க ஸோ நீங்கள் இன்னும் நிறைய நடந்து நல்லா பண்ணணும் ஸோ உங்களுக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள் காஃபி பட் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ்